சிங்கப்பூர் சலூன் படம் அமேசான் பிரைம் வீடியோல இப்ப ஸ்ட்ரீம் ஆகுது ஆண்டி அங்கிள் தம்பி தங்கச்சி டே பச்சை சட்டை ஃபேமிலியோட பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க சிங்கப்பூர் சலூன் ஸ்ட்ரீமிங் நவ் ஓன்லி ஆன் அமேசான் பிரைம் வீடியோ விசிட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டெனல் அக்வாரியம் அட் விஜிபி மெரைன் கிங்டம் சென்னை ஏங்கிருக்கீங்களே <laughs> 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 வழிகிடையாது <laughs> இந்தியா கிளஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் இங்கே சந்திக்க போகிறது ரொம்பவும் அற்புதமான வினோதமான அருமையான ஒரு மனிதர் இவர் எனக்கு பல வருஷங்களாக தெரியும் இருந்தாலும் அவரை வந்து சரியாக அறிமுகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் இவர் வந்து முன்னாள் தென்னிந்திய வர்த்தக சபையுடைய தலைவர் அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவிலேருந்தே பூனா ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போய் அங்கே ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நடிகர் பிற்காலத்தில் இவர் வாங்காத அவார்ட்ஸே இல்லை யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஒரு நடிகரையோ இல்லை ஒரு நடிகையோ நம்ம வந்து இன்டர்வியூ எடுத்தானா நிறைய பேர் வந்து நல்ல விருந்தோம்பல் செய்வாங்க ஆனால் இவருடைய விருந்தோம்பல் இருக்கே அப்பப்பப்பா சொல்லி மிகையாகாது வந்த உடனேயே ஒரு மோர் அப்போன்னு ஒன்று கொடுத்தாரு எங்கள் எல்லாருக்கும் அதோட விட்டாரா அதுக்கப்புறம் ஒரு மோரை வேறு கொடுத்தாரு அவரே வந்து மிகப்பெரிய அளவில் செலிபிரிட்டி கிச்சன் ஒன்று நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு யாருடான்னு நினைக்கிறீங்களா வாங்கல பார்த்துருவோம் வணக்கம் மோகன் சார் வணக்கம் வணக்கம் பாருங்க எப்படி ஒரு பில்ட் அப் கொடுத்துருக்க ரஜினி சாருக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பில்ட் அப் கொடுத்துருக்க அண்ணன் வருவாரு அண்ணன் இப்படி அண்ணன் அப்படின்னு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ்மா நீங்க தான் அதை செய்ய முடியும் அப்படி இல்லை எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களோட ஒரு பல சீரியலில் நீங்கள் எங்களோட வந்து பணியாற்றிருக்கீங்க என்னால் மறக்கவே முடியாது நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எயிட்டி செவன் எயிட்டி எயிட்லேருந்து நான் உங்களுக்காக பண்ணிட்டுருக்கேன் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த டைமில் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வந்து பீக்கில் இருந்தீங்க இருந்தால் கூட நான் வந்து கேட்டேங்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இன்றைக்கி சுட சுட மக்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தோடு ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஏங்க ஜெயலலிதா கா கையால் நீங்கள் இருபத்தஞ்சு பவுனில் ஒரு செயின் வாங்கியிருக்கீங்களே என்னங்க நியாயம் இது இது எங்களுக்கெல்லாம் தெரியவே தெரியாத அதாவது நான் ஒரு தமிழ் படம் எடுத்தேன் நம்ம கிராமம் அது நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது மட்டுமில்ல நான் தான் இயக்கினேன் அதாவது சைல்டு விடோ இளம் வயதுலேயே கல்யாணம் ஆகி பத்து வயசுக்குள்ளேயே கல்யாணம் ஆகி துரதிருஷ்டவசமாக ஒரு விதவையாகிற ஒரு பொண்ணோட கதை அது அந்த படத்துக்கு வந்து நிறைய ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் போச்சு பெஸ்ட்டு ஃபிலிம் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அதுக்கு அவார்டு கொடுத்தாங்க அப்போ வந்து ஜெயலலிதா அம்மா தான் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க அதுவும் இல்லாமல் அந்த படத்தோட மெயினாக அந்த படத்தில் இருக்கிற ஒரு மெயின் கேரக்டர் வந்து விதவையாகி அதாவது இளம் வயதுலேயே விதவையாகி தலைய தலையை அப்போலாம் வந்து ஷேவ் பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஷேவ் பண்ணி வீட்டில் உட்கார் உட்கார்ந்துருக்கிற ஒரு பெரியம்மா அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் சுகுமாரி அம்மா பண்ணியிருந்தாங்க அந்த கேரக்டர் அந்த கேரக்டருக்கு பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் அவார்டு நேஷ்னல் அவார்டு பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் அவார்டு கிடச்சிது அவங்களுக்கு நேஷ்னல் அவார்டு கிடச்சிது அதை கேட்டதுமே ஜெயலலிதா அம்மா வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்க ரொம்ப க்ளோஸு அவங்க சுக்கமான இவங்களை கூப்பிடுவாங்க இவங்க வந்து அம்மூடு தான் அவங்கள கூப்பிடுவாங்க அவ்வளவு க்ளோஸ் அவங்க அப்போ அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு பவன் மாலையை வந்து அவங்களுக்கு போட்டாங்க ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியானம் சாப்பிட்டு நான் நல்லா நான் வெளியே ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்கேயுமே போகிறது கிடையாது யாருக்கும் ஷூட்டிங் கிட்டிங் டேட்டும் கொடுக்குறது அன்றைக்கி ஒரு நாள் தான் வந்து வீட்டில் ரெஸ்ட் பண்ணுறது நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து யாரோ பெல் அடிக்கிறாங்க பெல் போய் திறந்து பார்த்தா சுகுமாரி அம்மா திறந்ததுமே மோகன் திஸ் இஸ் திஸ் பிலாங்ஸ் டு யூ இது உங்களுக்கு உங்களுக்கு தான் இது 
அப்படின்னு சொல்லி என் கழுத்தில் அது மாலையை போட்டாங்க நாங்கள் நீ என்ன மாதிரி என்ன வந்ததுமே வந்து ஒரு தங்க மாலையை போடுறீங்க வாங்க உட்காருங்க என்ன விஷயம் இல்லை நான் எனக்கு வந்து நேஷ்னல் அவார்டு கிடச்சிதுன்னு தெரிஞ்சதுமே வந்து அம்மு அவங்க அம்முன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அம்மு என்னை கூப்பிட்டு எனக்கு இது மாதிரி கௌரவிச்சாங்க இதை கொடுத்து எனக்கு அது மாதிரி எம்என் ராஜம்மா அப்புறம் வந்து சச்சும்மா ஆ அதெல்லாம் ஒரு கேங்க சச்சும்மா அவங்க எல்லாமே அவங்க இருந்தாங்க என்ன மாதிரி கௌரவ கௌரவப்படுத்தினாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது லஞ்ச் கொடுத்தாங்க அப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களே சொன்னாங்க எனக்கு தெரியும் மோகன் பக்கத்து வீட்டில் தான் இருக்கார் நான் அப்போ அங்கே தான் இருந்தேன் போயஸ் கார்டனில் மோகன்கிட்ட சொல்லுங்கள் எனக்கு இது ப்ளூ ரேல ரெண்டு காப்பி வந்து எனக்கு கொடுக்க சொல்லுங்கள் அவசியம் நான் இந்த படத்தை பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னாங்க சரி சொல்லி ப்ளூ ரேல வந்து ரெண்டு காப்பி எடுத்து நான் அப்போ வந்து பூங்குன்றன்னு ஒருத்தர் அவங்களுக்கு பிஏ அவர் கையில் கொண்ட கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி இப்போ நான் கொடுத்தேன்னு சொல்லி கொடுப்பா அவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அவங்க எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கா கொடுக்க அப்போ சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அன்றைக்கி நைட்டு வந்து எனக்கு சாரி அன்றைக்கி நைட்டு அவங்க பார்த்துருக்காங்க மறுநாள் காலையில் வந்து எனக்கு ஃபோனு ஃபோன் வந்து அது பார்த்தா ஃபோன் மோகன் நான் தான் பே பூங்குன்றன் ஃபோன் பண்ணார் அம்மா பேசணும்னு சொல்கிறாங்க பேசணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நான் தான் பேசுகிறேன் உங்கள் படத்தால் நான் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டேன் அப்படின்னாங்க நான் பயந்தே போயிட்டேன் என்னம்மா ஏதாவது தவறு செஞ்சுருக்கேன் நான் என்ன ஐயோயோ அப்படி இல்லை அதாவது அவ்வளவு உருக்கமாக இருக்குது அந்த படத்தை வந்து நான் பார்த்து நான் ரொம்ப அழுதேன் என்னால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியலை அவ்வளவு உருக்கமாக நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்க அந்த படத்தை அதாவது நீங்கள் கடைசியில் முடிச்சிருக்கீங்களே அதாவது நான் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் தோ முடிக்கலை ஒரு ஹோப் கொடுத்து தான் முடித்தேன் அப்போது அந்த ரொம்ப அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது நான் அந்த படத்தை நான் திரும்பவும் பார்க்கணும் அதனால் நான் வச்சுருக்கேன் என் கையில் தான் இருக்குது பத்திரமா இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த படத்தை நீங்கள் வேறு யாருக்கும் கொடுத்துடாதீங்க நான் ஜெயா டிவிக்கு வாங்கிக்க போகிறேன் அப்படின்னு அப்போ நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் சரிம்மா அப்படின்ட்டு அப்புறம் வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து நானே ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா எதுவுமே அங்கேருந்து தகவல் ஆராம் போகவே ஃபாலோ பண்ணேன் மறுபடியும் பூங்குண்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டபோது இல்லை இல்லை சொன்னாங்க சொல்லி அவங்க ஏதோ மீட்டிங் போட்டு அவங்க உங்களை காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நான் தான் அதை ஃபாலோ பண்ணல நான் பண்ணி உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணேன் அப்போ அங்கேருந்து அவர் லேடி என்னை காண்டாக்ட் பண்ணாங்க நான் சொன்னாங்க நான் தான் அதை பார்த்துட்ருக்கேன் இப்போ ஜெயா டிவியோட அப்புறம் நாங்கள் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் ஆமாம் எனக்கு பே இந்த இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பேங்குக்கு நான் வந்து ஒரு கோடி ரூபா கொடுக்கணும் நீங்கள் அதை கொடுத்தா போகிறோம் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு நாங்கள்லாம் பார்த்தோம் பார்த்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு ரூபா பக்கம் கொடுக்கலான்னு நாங்கள் மனசில் சரி நான் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறதுன்னு வாங்கிக்கிறேன் ஆனால் எனக்காக கொஞ்சம் அம்மாட்ட சொல்லி எனக்கு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி துரதிருஷ்டவசமாக ஜெயலலிதாமா போயிட்டாங்க தவறிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே நின்று போச்சு என்னால் அந்த படத்தை வந்து வெளியே வந்து யார்கிட்டையும் வந்து அதை நெகோஷியேட்டும் பண்ண முடியல எந்த சேனலுக்கும் ஒன்றும் கொடுக்கவும் முடியல படம் வந்து பெஸ்ட் ஃபிலிம் ஆஃப் தி இயர் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் வாங்கியும் இருக்குது அந்த அந்த அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு படத்தை நான் வந்து சேனலுக்கு கொடுக்கவும் முடியாத ஒரு சங்கடமான நிலைமை இன்றைக்கும் சேனலுக்கு எதுவும் கொடுக்கல நான் சில சமயம் அப்படி தான் சார் அதாவது கை கட்டினது வாய் கட்டலைங்கிற மாதிரி உங்கள் லைஃப்பில் பல முறை இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க கம்பேர் டு ஸோ மெனி பீப்புள் நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் துக்கம் பிரச்சனைகள்ங்கிறது வந்து பெண்களுக்கு அதிகம் வரும் ஆனால் நீங்கள் சந்திக்காத துக்கமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு மாற்றி மாற்றி ரீசெண்டாக கூட எனக்கு தெரியல நான் பாம்பேயில் இருந்தேன் ஒரு நாள் இங்கே எதுவும் உங்களுக்கு அடிப்பட்ட ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் பார்த்தேன் ஸோ உடனே உங்களுக்கு கால் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அங்கே ஆனால் நான் வீ நான் ரிட்டன் வந்தது வந்து ஹோட்டலுக்கு ராத்திரி பன்னெண்டரை மணிக்கு வந்தேன் நெக்ஸ்ட் டே கூப்பிட்டு நினச்சி அப்புறம் அப்படியே என் ஒர்க் பிஸியில் போயிட்டேன் ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சு சார் நல்லா இங்கெல்லாம் வீங்கி இங்கி ஒரே ஃபோட்டோ அதாவதுமா நான் சொன்னேன் இந்த போயஸ் கார்டன் வீடு இந்த வீடை வந்து நான் ஒருத்தருக்கு வித்தேம்மா ஒரு 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 ஸ்டேஜில் வந்து எனக்கு இந்த படத்தோட அந்த கடனை வந்து பேங்க்கு கொடுக்க முடியாமல் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக ஒரு லைஃபு போயிட்டு இருந்தது சரி இது எப்படியோ அது கொடுக்கணுமேங்கிறதுக்காக சரி வீடை வச்சு தான் பண்ணணும் வேறு வழி கிடையாதுன்னு சொல்லி அது வீடுங்கிறது தான்
கொடுத்து அதை பதிவு பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி முடிஞ்சு இந்த பையரை கூட்டிகிட்டு வந்தானே ஒரு புரோக்கர் அவன் ஏதோ ஐடியா வச்சு என்ன பண்ணிட்டான் அவன் குடும்பத்தோடு போய் அந்த வீட்டில் வந்து இந்த வீடோட அந்த ஃப்ரண்ட்டு டோரை வந்து உடைச்சி லாக் எல்லாம் உடைச்சி உள்ளே நுழைஞ்சு அங்கே உட்காந்துட்டான் உள்ளே போய் ஒரு ஸ்குவாட்டர்ங்கலாம் அதாவது இல்லீகல் ஒக்குபேஷன் அப்போ நான் போய் பேசி பார்த்தேன் அவங்கள்ட்ட அப்போ வந்து ரொம்ப அடாவடிக்கிறோமா உங்களுக்கு இந்த வீடுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டுட்டான் நான் சொல்லி ஐயா வீடு நான் தானே வைத்தேன் நீ புரோக்கர் தானே நீ எப்படி இந்த வீட்டில் இருந்து உட்காரலாம் உனக்கு என்ன சம்பந்தம் இந்த வீட்டுக்கு அதெல்லாம் கேட்காதீங்க நான் பையர்கிட்ட நான் பேசி நான் பண்ணிக்கிறேன் நான் பையர்கிட்ட வந்து இந்த வீடு வந்து எனக்கு லீஸுக்கு நான் எனக்கு கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் அப்போ பையரை கூட்டிகிட்டு வந்து பையர் சொன்னார் கிளியர் நல்ல மனுஷன் பையர் ஒரு டாக்டர் இல்லப்பா நான் உனக்கு வந்து லீஸு கொடுக்குறதா இருந்தால் நான் ஏன் இந்த வீடை வாங்கிக்கிறேன் போயஸ் கார்டனில் யார் வந்து வீடு சாதாரண விஷயம் இப்படிலாம் இருக்காங்க ஜனங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இதை எதுக்காக நான் இந்த கேள்வியை கேட்டேன்னா மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு நாடு வந்து நம்ம வந்து ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கணும் ஆக்சுவலாக மோகன் சர்மா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பாப்புலரான ஒரு செலிபிரிட்டிக்கே இப்படியெல்லாம் நடக்குதுன்னா சாதாரண மக்கள் இன்னும் எவ்வளோ கஷ்டப்படணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்ரீநகரில் ஒரு ஃப்ளாட் இருந்துச்சு அதுவும் ஒரு அடிதடியாக இவங்க கை விட்டு போச்சு ஒவ்வொரு சொத்தாக நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு வாங்கி வாங்கி ஒவ்வொரு சொத்தும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமில் போகுது அதை நம்ம பேசிக்காக மீன் பண்ணேன் நான் அது ஒரு பெரிய கலட்டாக அது ஒன்று கையை விட்டு போச்சு இல்லையா அதாவது அது இது கடை வீடு இல்லை அவங்க வந்து ஆளை வச்சு இது பண்ணி இது வந்து உண்மையிலேயே மீன் என்ன அங்கிருந்து எபிக் பண்ணிட்டாங்க ஐம்பது வருஷம் நான் அதாவது இன்னைக்கு குமரன் சில்க்கு இருக்கிற இடம் இருக்கு பாருங்க அது நான் தான் வந்து முதல்ல அந்த இடத்த பில்டிங்க வந்து முதல்ல முதல்ல அந்த பில்டிங் பேர் வச்சதே நான் தான் சுகன் ஆர்கேட் அப்படின்னு பேர் வச்சு சுகன் கல்யாண விஹார் அப்படின்றது கல்யாண மண்டபமாக இருந்தது அதை வந்து அவங்க மா சுகன் ஃபேமிலி அது சுகன் மால் ஜெயின் அந்த ஃபேமிலி அந்த பசங்க வந்து அதில் வந்து எல்லாம் ஃப்ரெண்டு விஜயங்கிற எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அவரை போய் பார்த்து அவரோட அண்ணா மகாவீர் அவரை போய் பார்த்து நான் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு இங்கே பேர் அவன் சுகன் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு ஏதோ போட்டான் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் போடாதீங்க கொஞ்சம் மோடனாக அப்போல்லாம் மோடனாக போடுங்க ஆர்கேடு அப்படின்னு போடுங்கன்னு சொல்லி அதுக்கு பேர் வச்சு முதல் முதல்ல அங்கே வந்து தமிழில் வந்து நியான் சைன் நான் தான் வச்சேன் ராகமாரிகா சாரீஸ் அப்படின்னு ஓ கரெக்ட் கரெக்ட் நான் பார்த்த ஞாபகம் இருக்கு ராகமாரிகா சாரீஸ் ராகமாரிகா சாரீஸ்னு சொல்லி ஆரம்பித்தேன் ஒரு நாளைக்கு அப்போவே ஒரு நாளைக்கு ஒன் லேக் ருபி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஒன் லேக் ஒரு நாளைக்கு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் நான் சொல்கிறது அந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருந்தது அது இவங்க பயந்துட்டாங்க குமரன் பீப்புள் அது எப்படியாவது நம்ம வாங்கிடணும்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாமல் போய் அவங்கள்ட்ட போய் எக்ரிமெண்ட் போட்டு வாங்கிட்டாங்க எனக்கு ஐம்பது வருஷம் அங்கே எக்ரிமெண்ட் இருந்தது அவங்க போய் அதையும் மீறி போய் வாங்கிட்டாங்க அப்போ நான் பார்க்க போக போய் என் கையை பிடிச்சி பி சி ராமமூர்த்திங்கிறவர் குமரனோட ப்ரொப்ரைட்டர் இது உங்கள் காலாக நினச்சிக்குங்க நான் வந்து உங்களுக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் உங்கள் பாட்டுக்கு பண்ணுங்க நாங்கள் எங்கள் பாட்டுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி செய்யலை முதல் வருஷமே வந்து நடுவில் எங்கள் என்ட்ரி குழிய ஒரு பெரிய இது மாதிரி தீபாவளி டைமில் போட்டு குழி போட்டு பிஸ்னஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக கெடுத்துட்டாங்க அவங்க பார்க்க வீட்டில் நீங்கள் உங்களை நீங்கள் ஓ சத்துறாதீங்க நீங்கள் எங்களுக்கு இது இந்த விஷயம் முடிகிற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து க கரெக்ட் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்ட்டு கொடுக்காதீங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு அப்போவும் ஸ்ட்ரைக் ஆகலை சரி அதையும் நம்பிட்டேன் ரெண்ட்டு கொடுக்காம ஒரு மூணு மாதம் கழிஞ்சு மெல்ல போடவே ரெண்ட்டு கொடுக்க போவே இல்லை லார்ட்டை பேசுங்க அப்படின்ட்டாங்க லார்ட்டு பேசுனா இல்லை ரெண்ட்டு வாங்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ரெண்டு வாங்க மாட்டோம் எவிக் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாங்க அப்படி தான் என்னை எவிக் பண்ணது எங்கிருந்து மூணு மாதம் ரெண்டு கொடுக்கல அப்படின்னு இதெல்லாம் நடந்தது எனக்கு இது நடந்தது வந்து ஐம்பது வருஷம் எனக்கு லீஸு பீரியடு லீஸ் இருக்கிறத நடந்தது ஸோ நானும் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் வந்து நான் பார்த்தேன் என்ன அது கூட நடந்தது என்னென்னா அதாவது என்னோட ஷாப்பில் வந்து என்னை வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுறதுக்காக 
டெய்லி வந்து இந்த சப்ளையர் இங்கே கோடவுன் ஷீட் இருந்து சப்ளையர்ஸ் வருவாங்க உட்காருவாங்க போவாங்க அந்த மாதிரி வந்து உட்கார நேரத்தில் மூணு பேரை வந்து கிட்னாப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க போய் கோடம்பாக்கத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏசி அப்போது ஒரு ஏசி இருந்தார் அது பேர் என்னவோ பேர் மறந்தேன் அங்கே போய் மூணு பேரையும் சட்டையும் எல்லாம் கழிச்சா சொல்லி அடித்து கொடுமைப்படுத்தி இதெல்லாம் நடந்தது அனுப்பிச்சாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு நாள் இங்கே நம்ம நடேசன் பார்க் அங்கே தான் நான் தங்கியிருந்தேன் மயிலரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்டு ஒரு நாள் காலையில் நடேசன் பார்க்கு இதில் நான் எப்போவுமே காலையில் மார்னிங்கில் வாக்கு நடேசன் பார்க்கு வர்றது வந்துட்டு இருக்கிறத பின்னாடி டக்குன்னு ஒரு வண்டி ஒரு ஒரு வேன் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகும் அந்த வேன் பின்னாடி இருந்து அப்படியே ஸ்பீடாக வர்றதா அது வந்து நான் பக்கத்தில் வந்ததுமே நான் இப்படி திரும்பினேன் திரும்பி பார்த்ததுன்னு நான் அப்படியே குதிச்சிட்டேன் அடி இங்கே அடித்தது அடித்து அப்படி சைடுக்கு போயிட்டேன் நல்ல வேலை அங்கே புஷ் அந்த புஷ்ஷில் போய் விழுந்தேன் இங்கே தான் கொஞ்சம் அப்படியே அடிபட்டுது அவன் அவன் அங்கேருந்து கத்துறான் மானை அஞ்சரை மணி ஃபைவ் தேர்ட்டி யாருமே இல்லை ரோட்டில் லெஃப்ட்டுக்கு திரும்பி போ லெஃப்ட்டுக்கு திரும்பி போ அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இது வந்து என்ன அட்டம் டு மர்டர் நான் அன்னைக்கு தான் நல்ல வேலை அன்னைக்கு நான் ஈவினிங்கில் டெல்லிக்கு நான் கிளம்பிட்டு இருக்கேன் இது மெம்பர் ஆஃப் தி இது நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் கமிட்டி மெம்பராக நான் டெல்லிக்கு போய் என்ன பண்ணேன் இது ஆர் கே ராகவன் தான் அப்போ சிபிஐ சீஃபாக இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு ரொட்டேரியன் கூட நானும் ரொட்டேரியன் ரோட்டரி அவரை போய் பார்த்தேன் அட்வைஸுக்கா அப்புறம் அந்த மாதிரி எனக்கு நடந்து போச்சு சார் அவர் ஃப்ராங்காக ஒரு விஷயம் சொன்னார் சார் நான் உங்களுக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுத்தாலும் தமிழ்நாடு போலீஸ் தான் வந்து உங்களை வரணும் அவனே குழி தோண்டி போச்சுவான் சார் லட்சுமிகா மனசு ரொம்ப உடைச்சிட்டதுனால அது வந்து ஒரு மாதிரி கஸ் மாதிரி வந்துடுச்சா உங்களுக்கு அதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை அப்படிலாம் நான் அப்படி தொடர்ந்து ஃபெயிலியர்ஸ் வந்துட்டே இருக்கேன் அதனால அதுல அதனால ஃபெயிலியர்னா அது இவங்களுக்கு வந்து தேவைப்பட்டது இடம் தேவைப்படுது அதனால என்ன ஏமாத்தி இது பண்ணிட்டாங்க அதுக்காக வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுக்காக இவ்வளவு பண்ணுறது லீஸ் அடம் தான் உங்க ஓன் இடம் இல்லை இல்லையா அவங்க கையில வந்து அன்னைக்கு லீஸுக்கு நான் வாங்கி செலவு பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நான் தான் முதல் முதல்ல பண்ணினேன் அப்போல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே கிடையாது இப்போ பண்ணி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நிறைய இடத்துல வந்து பஸ் ஸ்டாப் எல்லாமே வந்து எல்லா இடத்துலையும் ராகமாரிகா சாரி ராகமாரிகா ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துக்கு பேர் போட்டு பறகல பார்க்கல என்னதாவோ பண்ணேன் பிஸ்னஸ் நல்லா பிக்கப் ஆச்சு அந்த டைமில் இவங்க உடல் பண்ணிட்டாங்க அது அதுக்கு என்கொயரி வந்து வந்து என்கொயரி நல்ல ஆஃபீஸர் அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு அவர் கிளீனாக இருக்க விட்டார் எங்கேயோ அந்த ஆஃபீஸ் அந்த இது இப்போ இப்போ இங்கே தான் இருக்கு இங்கே தான் இருக்குது அவர் கிளீனாக இருக்க விட்டுட்டார் திஸ் இஸ் ஏ கிளியர் கேஸ் ஆஃப் வயலேஷன் ஆஃப் மிஸ்டர் மோகன் ஷர்மாஸ் ரைட்ஸ் வி ஹவ் குக்ட் அப் குக்ட் அப் ஐ மீன் லாட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் தென் ஹி ஹேஸ் நாட் Uh, violated. Violated anything. He has not assaulted anybody. He has not, I mean, um, done any kind of illegal entry into Kumaran's uh, uh, house or office or assaulted him. This is absolute lie. This is all full of, you know, falsehood. That's why you clear it. That's why you have to go there. What I'm telling you is, this is how you are going to go to the church. நியாயம் கிடைக்காது 
போய் எவிக்ஷன் ஆர்டர் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு என்ன வந்து பயமுறுத்துறதுக்காக அவன் என்ன பண்ணான் ஆளை வச்சு பெண்ணாச்சு பெண் உள்ள தான் இருக்காரு அந்த ஆளு யாரு பந்தல் காலி பண்ணாரா இல்லையா காலி பண்ண சொல்லி அது நான் நான் பிரஸ்க்கு போயிட்டேனே நான் எனக்கு எனக்கு நடந்தது தெரிஞ்சுமே பிரஸ் நிறைய ஃபோன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் போனேங்கிறது கூட அவங்களே ஃபோன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பந்தல் அது ஃபோன் பண்ணி இல்ல நான் இப்ப காலி பண்ணானானு கேக்குறேன் காலி பண்ணா காலி பண்ண வச்சாச்சு அவன் வந்து நிறைய பேர் பிரஸ் நிறைய பேர் ஒரு 10 நா டெய்லி ரிப்பீட் நியூஸ் வரது DMK அவங்க பார்ட்டி இதுலயே அவங்களே இது பண்ணிட்டாங்க ஒரு AC ஒருத்தர் போட்டு இது பண்ண சொல்லி DC டெப்டி கமிஷனர் ஒருத்தர் வந்து என்கொயர் பண்ண சொல்லி நானும் போய் வாக்குமாங்க வாக்குமூன் கொடுத்து அவர் வந்து உடனே ஆள் அனுப்பிச்சு காலி பண்ண சொல்லி அரசியல்வாதியாயிருக்காங்க <laughs> 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 இவங்க எல்லாமே வந்து நல்ல நடிகர்கள் அவங்க அரசியலில் வர்றது வந்து என்ன அவங்க சம்பாதியம் பண்ண சம்பாதியம் பண்ண வராங்க ஏன்னா அவங்கள்ட்ட ரூபாய் இல்லையா இல்லை ஜனங்களுக்கு நல்லது செய்யணுங்கிறதுக்காக தானே வராங்க அதனால் நிச்சயமாக இது வரவேற்கணும் ஜனங்களும் அவங்கள வரவேற்கணும் அவங்களுக்கு வந்து ஐ மீன் அவங்கள நிச்சயமாக வந்து இப்போ இப்போ இருக்கிற அரசியலில் நான் சொல்ல விரும்பலை ஓப்பனாக சொல்ல விரும்பலை இது ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது பணத்தை கொடுத்து ஓட்டு வாங்கிறது ஓட்டு வாங்கி போய் ஐ மீன் அரசியல் நடத்துறது ஒரு குடும்பத்தையே வாழ வைக்கிறது இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இது நடக்கக்கூடாது இப்போ நீங்கள் சொ கேட்டதுனால நான் சொல்கிறேன் நான் கூட ஐ மீன் ஐ ஹாவ் என்ன ஐ மீன் வரப்போகிற இதில் எலெக்ஷனில் வந்து சவுத் மெட்ராஸுக்கு நான் கேண்டிடேட்டாக நிற்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் உண்மையிலேயே ஏன்னா எனக்கு வந்து வேறு நான் ஜெயிப்பேன் ஜெயிச்சுருவேன் அப்படின்னு நான் சொல்லலை ஆனால் முயற்சி பண்ணுவேன் நிச்சயமாக வந்து ஜனங்களும் வந்து இப்போ இருக்கிறவங்க நொந்து போயிருக்காங்க இப்போ இருக்கிற இந்த இதில் இருந்து மாறுபட்டு புது ஒரு ஒரு புதுசாக ஏதாவது நடக்கணும் நடத்தணும்னு அப்படி இருந்ததுன்னா நானும் இப்போ வந்து பிஜேபி எனக்கு உண்மையிலேயே வந்து மோடி அவர்கள் இப்போ செஞ்சுட்டு இருக்கிற இது இருக்குது பாருங்கள் ஆட்சி இருக்குது பாருங்கள் எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதனால் நானும் வந்து என்னோடய கேண்டிடேச்சரை அவங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் லெட்டர் மூலமாக தெரி தெரிவிச்சுருக்கேன் இமெயில் மூலமாக நான் வந்து என்ன ஆஃபர் பண்ணுறேன் என்னோடய கேண்டிடேச்சர் ஆஃபர் பண்ணுறேன் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு இது உண்மை நீங்கள் கேட்டதுனால நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க ஓகே ஆனால் வந்து நாட்டில் வந்து மக்களுடைய மைண்டில் வந்து ஒரு உதய சூரியனும் ஒரு இரட்டை இலையும் அழகாக வந்து உள்ள செட் ஆகிருக்கு அதை உடச்சிட்டு உங்களுக்கு எப்படி ஓட்டு போடுவாங்கன்னு அது எனக்கு அதனை பற்றி நான் கவலைப்படலை முயற்சி பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது ஜனங்களுக்கு தெரியணும் இந்த ரெண்டு இதுலேருந்து இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஒரு கிளிக் மாதிரி அதாவது உதய சூரியனை பொறுத்தவரையில் ஒரு குடும்பம்தான் வாழும் அந்த குடும்பத்துக்காக தான் அத்தனை பேரும் உழைக்கிறாங்க ஒரு பார்ட்டியே வந்து ஒரு குடும்பம் வாங்கியாச்சு அது ஓப்பனா பேசுறேன் எனக்கு ஒன்னும் வம்பு பேசுவேன் ஓபனா சொல்றேன் அதனால ஜனங்களுக்கு வந்து இந்த திராவிட அதை வந்து நேரம் நானும் படிக்கிற நேரத்துல தான் வந்து பஜ்ரா காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்துல தான் இந்த அதாவது இந்தி ஒழிக போராட்டம் இதெல்லாம் கூட நான் இருந்திருக்கேன் எனக்கு தெரியும் அந்த நேரத்தில் அண்ணாதுரை அவர் வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது யாராவது அவங்க பிள்ளைங்களோ வேறு அண்ணன் அந்த டைமில் இருந்து நெடுஞ்செழியன் அவங்க பிள்ளைங்களோ யாராவது வந்து அரசு அரசியல் இருக்காங்களா இல்லை அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஜனங்களுக்கு சேவை சேவி ஜனங்களை வந்து உண்மையிலேயே சர்வீஸ் மைண்டோடு இருந்தாங்க அன்னைக்கு அந்த காலமே போச்சு இப்போ நடக்கிறது எல்லாமே இப்படி தான் காமராஜர் எவ்வளோ பெரிய தலைவர் அவர் என்ன அவரோட பிள்ளையோ இல்லை யாராவது வந்து அரசியல் இருக்காங்களா அவருக்கு அவங்களுக்காக அதான் சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன் அவங்க சொந்தக்காரங்க வச்சுக்கங்களேன் அவர் கல்யாணம் 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 பண்ணிக்கலங்கிறது வேறு விஷயம் அவர் சொந்தக்காரங்க யாராவது இருக்காங்களா ஸோ நாட்டை நீங்கள் வந்து திருத்த போகிறேங்கிறீங்க வெரி குட் திருத்தம் முடியுமா ஆனால் 
அதுக்காகக்கூடிய எனக்கு வந்து நான் எனக்கு அந்த விருப்பம் இருக்குங்கிறத வந்து நான் ஜனங்களுக்கு தெரிவிக்கணும்ல சரி இந்தியா கிளிட்ஸ் மூலியமா மோகன்ஜி அவர்கள் வந்து அவருக்கு அரசியலில் ஈடுபட விருப்பம் இருக்குன்னு தெரிவிச்சுட்டாரு மறுபடியும் உங்களை ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் என்ன விட்டுருங்கப்பா நான் வரலப்பா இந்த வாப்புக்கு சிங்கப்பூர் செல்வன் படம் அமேசான் பிரைம் வீடியோல இப்ப ஸ்ட்ரீம் ஆகுது ஆண்டி அங்கிள் தம்பி தங்கச்சி டே பச்சை சட்டை ஃபேமிலியோட பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க சிங்கப்பூர் செல்வன் ஸ்ட்ரீமிங் நவ் ஓன்லி ஆன் அமேசான் பிரைம் வீடியோ விசிட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டெனல் அக்வாரியம் அட் விஜிபி மெரைன் கிங்டம் சென்னை